আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল পারজানাস রেসিপি फ्रेंड्स আমি আজকে আপনাদের সাথে দারুণ মজার একটা বরফি রেসিপি করে দেখাবো আর সেটা হলো ডিমের বরফি মাত্র 4টা ডিম দিয়ে একেবারে ঝামেলা ছাড়া কম সময়ে ঝটপট তৈরি করে ফেলতে পারে ভীষণ মজার এই ডিমের বরফি তো फ्रेंड्स আমার রেসিপি গুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন গিয়ে দেখে নিই কি করে ঝটপট তৈরি করে ফেলছি ডিমের বরফি এর জন্য প্রথমে আমি একটা বাটির মধ্যে দিয়ে দেব এক চিমটি জাফরান তবে फ्रेंड्स আপনাদের কাছে যদি জাফরানটা না থাকে কোনো সমস্যা নেই আপনারা চাইলে এখানে কয়েক ফোঁটা ইয়েলো ফুড কালারও ব্যবহার করতে পারেন এখন এই জাফরানের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লিকুইড গরুর দুধ যেন জাফরানের কালারটা পুরোপুরি ভাবে বেরিয়ে আসে সেই সাথে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব 1 চা চামচ কেওড়ার জল এই কেওড়ার জলটার কারণেই কিন্তু ডিমের কোন ধরনের স্মেল আপনাদের নাকে আসবে না এখন এই সবগুলো উপকরণ একটা চামচ দিয়ে একসাথে একটু নেড়ে চেড়ে একটা সাইডে সরিয়ে রাখব সেই সাথে একটা ব্লেন্ডারে জগ নিয়ে নেব সেই জগের মধ্যে প্রথমে আমি দিয়ে দেব নরমাল রুম টেম্পারেচারে চাটা দিন আর দিয়ে দেব এক কাপ পরিমাণ চিনি তবে ফ্রেন্ড চিনিটা কিন্তু আপনারা কম বেশি আপনাদের স্বাদ অনুসারেই দিতে পারেন সেই সাথে অ্যাড করে দেব ওয়ান থার্ড কাপ গরু দুধ এবং দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার স্বাদ মতো লবণ সব শেষে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ লিকুইড গরু দুধ আর দুধটা কিন্তু আমি আগে থেকে জাল করে ঠান্ডা করে নিয়েছি এখন আবারও আমি সবগুলো উপকার একসাথে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব ব্লেন্ড করে নেওয়ার পর সম্পূর্ণ ডিমের বরফির লিকুইড মিক্সচারটাই কিন্তু এখন পারফেক্টলি তৈরি এখন আমরা ডিমের হালুয়া বা ডিমের বরফির মিক্সচারটা তৈরি করে নেব এর জন্য আবারও চুলার লো মিডিয়াম হিটে একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দেব মেজারমেন্ট কাপের ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ ঘি সেই সাথে অ্যাড করে দেব একটা তেজপাতা এক ইঞ্চির দুই স্টিক দারচিনি এবং তিনটা সবুজ আলাদ এখন ঘির সাথে আস্তা মশলাগুলো হালকা একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে আগে থেকে ডিমের হালুয়া যে মিক্সারটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সম্পূর্ণ মিক্সারটাই ঘির মধ্যে অ্যাড করে দেব এবং চোলা লো মিডিয়াম হিটে অনবরত নেড়ে চেড়ে সম্পূর্ণ মিক্সারটাই যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘন হয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্তই কিন্তু অনবরত নেড়ে চেড়ে যাব আর চুলার হিটটা কিন্তু অবশ্যই লো মিডিয়ামে রাখবেন আর কোনোভাবেই কিন্তু আলুয়ার মিক্সারের নাড়াচাড়াটা বন্ধ করা যাবে না তাহলে মিক্সারটা কিন্তু পাতেলের তলায় লেগে যাওয়ার বা দলা পাকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এখন কিছুটা সময় হালুয়ার মিক্সারটা নেড়ে চেড়ে নিলেই দেখবেন হালুয়াটা ঘন হতে শুরু করবে তখন ঠিক এ পর্যায়ে আমরা এর মধ্যে অ্যাড করে দেব আগে থেকে জাফরান লিকুইড দুধ এবং কেওড়ার জলে যে মিক্সারটা আমরা তৈরি করে রেখেছিলাম সম্পূর্ণ মিক্সারটাই এরপর আবারও ভালোভাবে সবগুলো উপকরণ একসাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব আর কিছুটা সময় পরেই দেখবেন হালুয়ার মিক্সারটা অনেকটাই ঘন হয়ে গেছে এরপর এ পর্যায়ে আমরা হালুয়ার মধ্যে যে দারচিনি এলাচ এবং তেজপাতাগুলো আছে সেগুলো একটা স্প্যাচোলা দিয়ে তুলে নেব এবং অনবরত নেড়ে চেড়ে যাব যতক্ষণ না পর্যন্ত সম্পূর্ণ হালুয়ার মিক্সারটাই প্যান থেকে আলাদা হয়ে আসছে এবং হালুয়ার মিক্সার থেকে ঘিটা বেরিয়ে আসছে দেখুন হালুয়াটা কিন্তু পাতিল থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং চারপাশে ঘিটাও বেরিয়ে গেছে এখন আমরা চুলাটা বন্ধ করে পাতিলটা চুলা থেকে নামিয়ে নেব এরপর এখানে আমি হালুয়াটা সেট করার জন্য একটা স্কোয়ার শেপের বেকিং মোল্ড নিয়ে নিয়েছি এখন এই মোল্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ হালুয়ার মিক্সারটাই ঢেলে দেব এবং একটা স্প্যাচোলা দিয়ে হালুয়ার মিক্সারটা আমি হাফ ইঞ্চি পুরো করে সমানভাবে মোল্ডের মধ্যে ছড়িয়ে দেব সব শেষে ওপর থেকে সামান্য পরিমাণে একটু পেস্তা বাদাম কচি ছড়িয়ে দিয়ে আবার একটা স্প্যাচোলা দিয়ে হালকা হাতে চেপে হালুয়ার গায়ে কুচনো বাদামটা সেট করে নেব এরপর হালুয়ার এই মোলটা আমি একটা সাইডে রেখে দেব পুরোপুরিভাবে ঠান্ডা হওয়ার জন্য দেখুন সম্পূর্ণ ডিমের বরফি বা হালুয়ার মিক্সারটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন একটা ধারণা দিয়ে প্রথমে লম্বায় 
एरपर आड़ाड़ी को सम्पूर्ण हालुआर मिक्सर टाइम कैटे नेब हमें एखे हालुआगुलो के डायमंड काट मान बरफिर मत कर केटे नहीं पिस बरफी हमें अपन तुले देखा देखो बरफीटा देखते कतटा लोभन लागसे तो फ्रेंड्स एवर सब बड़ाते कोकम झमेला छाड़ाई झटपट तैरी कर फिलुन भीषण मजार ही डिमेर बरफी और हाँ के कमेंट्स कर अपन का बरफी स्वाद कम लेगे से ही साथ रेसिपिगुलो जदि आपनारा भलो लेगे थे तेल चैनल के सबसक्राइब कर रेसिपि फ्रेंड्स और फैमिल साथेर करबें आज ए पर्यत आगामीकाल आबा हाफिज